Hola chicas, bienvenidas a las Style Sessions número 3, estoy con Eugenia ¿Qué tal? y os vamos a enseñar looks que todavía no os habíamos enseñado, estamos así en momento un poco más de fiesta para estas fechas que se acercan, que sabéis que lanzamos un drop de vestidos y queríamos como enseñaros cómo combinarlo para poderlo llevar en estos eventos que tenemos durante todo este mes y luego también algunas prendas que todavía no os habíamos enseñado. Así que empezamos, yo llevo el Lysa Dress en color verde, sabéis que es un patrón que bueno, es uno de nuestros best sellers, lo tenéis en, en estampado también, pero para esta época lo hemos querido hacer en este verde, que combinado con medias negras nos encanta, es un verde con el, te, con el mismo tejido que el otro Laisa, que tiene ese punto de brillo, y es un verde así esmeralda que la verdad favorece muchísimo a la cara, y más también cuando sos poco más blanquita, etc., en estas fechas sienta súper mono, esto es una talla S, yo sería talla XS, soy talla 34, es un vestido que se rige bastante por las caderas, ¿vale? Entonces, mmm, yo os diría, si esto fuera una 34 me iría más así, ¿vale? Entonces, si dudáis un poco de, del tema de la talla, sobre todo, mmm, fijaros por el tema de las caderas. Va atado aquí con cremallera, aquí detrás, y luego con la lazada, que eso va muy bien para ajustar en el pecho, yo ahora lo llevo sin sujetador, pero lo bueno de la lazada es que queda totalmente ajustado y te sientas súper mono todo esto, tienes las aberturas aquí con la manga globo, así en cortito, combinado con pues, el zapato en negro, queda súper mono y luego mmm, te pondrías, pues, por ejemplo, abrigo encima, negro, este es nuestro abrigo y perfectamente para ir a una cena de navidad Fin de año. O fin de año, look perfecto y te da color. Yo llevo el Coco Dress que salió en septiembre en verde y esta es la versión del negro. Y esta es la talla S, yo llevaría también la XS por tema pecho que me sobra un poco por aquí. Y la verdad que es un vestido que es un fondo de armario para mí, o sea, el patrón es ideal, es súper especial. Os flipo en verde, lo hemos querido hacer en negro para aquellas que quieran tener como más su vestido negro básico. Para ahora, para las fiestas que vienen ahora, nos parece ideal porque tiene la parte de la manga, aunque luego en la otra parte sea de tirantes, pero tiene un tejido que es una maravilla, con una caída increíble. Se ajusta eh, por aquí y luego sí. lleva cremallera trasera y lo podéis ajustar también por aquí. Es un vestido súper elegante para todas estas eh, fechas que vienen ahora, me parece ideal que luego lo podéis llevar eh, con una sandalia, por ejemplo, en plata o en dorado, o añadir color, o también lo podéis llevar con medias, con medias disponéis eh, el zapato negro o en un plata eh, para resaltar y también os queda buenísimo. Y, y luego el abrigo. el abrigo y este look para las fiestas de ahora, ideal. Y luego es un vestido que puedes tener, que es fondo de armario para todo el año, igual que este. ¿Vale? Son vestidos que no solo lo hemos querido hacer como para las fechas de Navidad, sino que sean vestidos que para las fechas de Navidad son súper adecuados, pero que luego lo podéis llevar para fiestas, para bodas, bodas eh, lo que tengáis. ¿no? Entonces hemos querido hacer como esa cápsula un poco más amplia durante, para que lo podáis llevar durante todo el año. El abrigo, este es la talla... Esta es la S. La S, ¿vale? Yo del abrigo llevo la talla XS, eh, de los dos que ahora os enseñaremos es una maravilla, tanto este como en el lila tiene una estructura buenísima no lleva hombreras, tiene la solapa muy grande lleva el cinturón es súper bueno el detalle de que el cinturón es muy ancho con la trabilla súper ancha ¿vale? que le da un toque así setentero el tema del largo Eugenia mide 1.73 para que le veáis el largo va con tacones, luego nos lo pondremos planos para que veáis un poco el largo es muy guay por detrás el detalle que tiene de la costura aquí en la espalda, ¿vale? Y el tejido es un tejido rígido pero que no pesa, va totalmente forrado por dentro y es para mí un, una maravilla hecha en España con tejidos españoles y, y la verdad que es, es para mí un abrigo de esos que no te quitas para nada. Otras dos propuestas que estrenamos como de vestidos más arreglados para estas fechas, también para quien tenga bodas ahora en diciembre, en enero, que sé que hay muchísimas bodas también, os traemos otras dos opciones. El Carla Dress, que lleva Eugenia, en fucsia, ¿vale? que es un tono ideal, que incluso eso también, pensando un poco cuando estás en invierno que estás con un tono que no es moreno, favorece muchísimo este, este tono. ¿Vale? porque es un fucsia bastante potente, tiene la parte de la espalda, el escote nube, 
es un patrón que sienta muy bien, tiene el muy tema fácil. de la raja y es muy fácil para todo tipo de cuerpos, cae recto, no se ajusta en ningún lado, eh, tiene la parte más escotada para quien le gusta ir escotada y la parte de la espalda también, la manga eh, que cae así con, con ajustado en, en el puño. Muy elegante, sí, la caída. La caída del, del vestido. Esto es una talla S, yo me cogería una menos, una XS, sería más su talla. Se rige bastante también por aquí, va con cremallera en la espalda, entonces Eugenia, la, la XS le iría más ajustadita, ¿vale? Al final es un poco la talla que utilicéis, pero que sepáis que, que va sobre todo eh, aquí en cintura. Y luego yo llevo el hilo dress en color azul navy, lo tenemos en estampado en dos prints, que son, es otro tejido, es un tejido más... Eh, elástico y como un poco más diario incluso. Para que veáis el largo, yo mido unos 60, ahora llevo 14 centímetros de tacón, entonces para que veáis que es bastante largo, para aquellas que sean más bajitas, el cortárselo como tengo que hacer yo con todos los vestidos es muy fácil, al final es solo el bajo. Y eh, lleva el detalle de la espalda que es súper elegante, que puedes llevar perfectamente sujetador, que eso lo hace muy cómodo, ¿vale? porque no se os ve nada, pero esta parte de la espalda es muy elegante y es totalmente cerrado por aquí, con la manga también caída así, que para ahora, para invierno, me parece maravilloso. Y para la hora de hacer los estilismos, la idea de cómo os lo pusimos en los shootings con todo collares aquí, con mucho brilli brilli para ahora las fiestas, me parece ideal. Combinado con plata, me parece muy guay, o con todo el tema del strass, etc. Mm, os da muchísima luz con este color, que es un color que es... Bueno, favorece muchísimo y que con negro queda muy guay. Yo ahora lo llevo también con medias para que veáis que es totalmente un vestido para invierno perfectamente. Y, ah, esto es la talla eh, sí. S y yo sería talla XS porque veis que a mí me sobra de aquí, ¿vale? Entonces yo soy siempre 34 y entonces mi talla sería la XS. Como última opción eh, para fiestas, para eventos de, en estas fechas, yo os enseño el Renata Dress en Berry, que es el, el color que hemos lanzado. Para que veáis la diferencia un poco del tono, esto no es un, un fucsia, sino que es como un lila... Para que veáis un poco la diferencia de tonos, ¿vale? Es verdad que este es ensatinado y este no es ensatinado. Este tiene la parte como más de gasa con la capita, que me parece súper elegante. El tema del largo, yo mido 1,60, llevo 14 centímetros para que veáis que es largo, largo, largo. Tiene también la parte de la espalda, que es súper mona, así abierta, con la parte de la capita, que me parece súper elegante, con todo el tema del cuello, como que te viste ya el cuello a la hora de no tener como que llevar aquí nada de joyas ni nada, porque esto ya como que te viste con un buen pendiente. Lo llevo con sandalia negra, que queda súper mono, y también con media para todos estos eventos más de, esta, de estas fechas y para mí es un vestido que realmente estiliza mucho y que es, o sea, toda esta parte es súper elegante, o sea, te queda toda la parte de la capita que no enseñas el brazo, eh, luego es cómodo para ponerte cualquier abrigo o chaqueta encima o quien quiera llevar pelo, las típicas boleritas cortas quedan muy monas y el tono es un tono que además favorece mucho también. Tema tallas, esto es una talla S, yo sería XS también. ¿Vale? Va con cremallera aquí detrás y la XS sería más mi talla que me iría más ajustado. Vale, volvemos con los looks diarios. Aquí os enseñamos que Eugenia lleva la Cecil Black, que os la enseñamos hace la anterior Style Sessions creo que fue. Sí. Pero para que veáis cómo queda de mono en la versión para ahora para invierno con un cuello alto debajo básico en gris en contraste. Podéis poner otro color pero en gris nos parece que queda súper mono. Puesto con los phantom pants que nos los habíamos enseñado, que es como nuestro pantalón básico de Lagan, que es el mismo patrón que los Kate, que os enseñamos las anteriores, que tienen pelito y tienen la camisa a juego, la overshirt. Pues estos es el mismo patrón, que es un básico, eh, que tiene una parte de elástico muy buena, o sea, sientan muy 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 bien. Son el típico pantalón básico que quieres llevar como con todo, que tiene la parte de abajo abierta, que con botas se ve súper mono. Este fondo de armario pues es este pantalón. Puesto con las cao que queda súper mono el look entero. Ahora le decía a Eugenia que mañana me voy a vestir así. Y, y para que veáis que las cao es muy guay porque dan como mucho toque en un total black. Eh, y son comodísimas, me preguntáis muchísimo. Yo, tanto en cao como en las negras, es una bota que es una maravilla de cómoda y no, pesan. y no pesan. Y no os lo diría si no fuera así, porque yo no hubiera sacado un zapato que no fuera cómodo, porque soy, soy muy maniática con el tema de las botas. 
eh, sobre todo que no te rocen aquí, que sean cómodas de llevarlas muchas horas y estas lo son y son muy distintas porque tienen el punto de que son punta cuadrada, eh, que eso no se ve tanto, que tiene la parte que es eh, con plataforma pero no es súper exagerado, tiene esa parte también elegante. Eh, bueno, somos unas enamoradas de, de nuestras botas, tanto en, en CAO como en las básicas negras, que son las que llevo yo. Tema tallas. Sí. Llevo una 36 de pantalones de los Phantom, pero me van un poco grandes, sí. sobre todo el tema de aquí, entonces yo sería una menos, una 34. Y la blusa es una S, que quizá yo también llevaría, sí. llevaría la XS. Va a aquí detrás, ¿vale? Yo en esta llevo la XS también, es por un tema de hombro, sí. sobre todo, para que no se os caiga. Mm. ¿Veis que Eugenia le va a darme porque se le cae aquí? Entonces ya sería XS. Se puede ajustar toda la parte de aquí atrás con la lazada, ¿vale? Y luego los Phantom, es un pantalón que tiene que quedar bastante justo, ¿vale? Y va atado aquí en el lateral, ¿vale? Con la cremallera aquí. Y ella se llama 34, yo también llevo la 34. El tema de las botas está ya en vuestro talla normal. Y yo aquí llevo la Cobra Trench que nos la habíamos enseñado. Eh, para mí es una de las piezas como más top de esta temporada, que me encanta, que me parece un fondo de armario para muchísimos años. Son un poco las que llevaban nuestras madres cuando éramos jóvenes, cuando eran jóvenes. Eh, al final la podéis llevar tanto en primavera, en invierno, como también... Eh, típicas noches que lo llevas con un vestidito corto y esto encima, ¿vale? Eh, lleva el tema de la etiqueta aquí en negro que me encanta el charol. Entonces me lo he puesto con la journal blanca. Yo lo he llevado también con los pantalones plata y queda brutal, no queda nada exagerado. Está la puesto en la web así creo, con, sí. con un cuello alto gris, por ejemplo. Eh, yo lo llevé con un básico gris o si no con la bourgeois, nuestro top negro. También queda buenísimo. Pero para que vierais en contraste también con la camisa que queda muy guay con la journal y con los Keira jeans, ¿vale? Y la bota negra, es como un look más de diario, diario. Eh, que queda muy guay. Es un trench que es bastante over, yo llevo la XS, esta es una S, ¿vale? Para que veáis, va el tema de la lazada aquí. Luego, la camisa, que es la journal, que ya os lo había enseñado, eh, yo llevo XS también. Yo es una camisa que no me quito, todo el tema de la hombrera que favorece muchísimo. Y los eh, jeans, que es de una talla 34 y esta es mi talla. Y, o sea, son unos jeans que de verdad sientan monísimos. Lo tenéis también en, en lila, que os los enseñamos, pero este es como más básico. Y de verdad que es que nuestros jeans, que hago mal que lo diga yo, pero es que sientan muy, 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 muy bien. Toda la parte del culete recogen muy bien. Y lo llevo con las botas negras. Aquí os enseñamos dos looks que decíamos ahora que vamos iguales, pero en diferentes tonos, para que veáis. Llevamos las blazers Westwood, que son una maravilla. O sea, este blazer, aparte que es súper calentito, es súper cómodo. Y bueno, tiene esas versiones en los dos, en los dos tonos, es súper ponible. Para que lo veáis cómo lo hemos combinado, lo hemos combinado con los Azure eh, Pants, que están en negro y, y en azul, azul en, que es en estantelina con el detalle aquí muy cowboy que es brutal, o sea, para mí son uno de mis pantalones favoritos, el año pasado los teníamos en azul, no me los quité, de hecho hoy voy con esos pantalones y los hemos hecho en negro también, que quedan súper guay con nuestras botas en plata, ¿vale? Es una combo que me encanta. Estos son talla 36 los sí. dos, yo sería talla 34, Eugenia. Yo también sería talla 34. Pero si queréis algo un poco más oversize... Sí, sí, es depende de cómo los queráis llevar. Yo, porque al final es un pantalón que es bastante más... Es más over, etcétera, entonces me gusta... Yo siempre uso 34, entonces... Y como soy bajita, es, esta es mi talla. Al final es la talla que seáis. Eh, vosotras siempre no tallan ni pequeño ni, ni, ni grande, pero sí que es un, es un pantalón recto completamente. ¿Vale? Y el tema del largo es así largo... Yo no me los he cortado porque me gusta que me queden así, ¿vale? Lo podéis cortar, eso es, eh, es fácil al final, pero yo no los he cortado. Son súper cómodos porque es una delina muy finita, no es nada rígido. Y las Westwood, lo que os decía, llevan hombrera aquí, ¿vale? Sientan súper monas. Es, depende de dónde viváis mmm, del mundo, puede ser eh, abrigo de por sí, ¿vale? Eugenia lo lleva con cuello alto, el gris con el azul queda súper mono con jeans queda muy mono, con negro, eh, con azul marino, eh, lo podéis poner con todo, tiene un melange que se llama el tipo de, de este gris súper mono, y luego está la verde que a mí me parece muy muy cañera, para quien quiera tener esa chaqueta 
mmm, con un punto divertido y es una chaqueta, es tan verde que la gente te para para preguntar de dónde es la chaqueta porque de verdad que favorece muchísimo y es muy diferente, pero tiene un, 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 un corte muy básico para todo tipo de edades, todo tipo de, de estilos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que deciros que yo que llevo la XS en todas nuestras eh, prendas, en esta llevo la S porque quiero llevar jerseys debajo y entonces es bastante entalladita. Yo me la he puesto con la Inlink, que es una, bueno, la blusa eh, por excelencia de Lagan con un tejido maravilloso, que ahora en invierno también con cuello alto debajo, muy pegadito, muy finito, también queda monísima, ¿vale? Es una blusa que para mí es atemporal para todo el año y que te viste cualquier look, tiene la parte de la chorrera aquí que queda monísimo, la podéis llevar por dentro o la podéis llevar por fuera. Es, eh, una, es bastante estrechita, ¿vale? O sea, yo de esta, esto es una S, yo llevo la, la XS, pero para que sepáis que se rige bastante por el pecho, entonces es bastante ajustadita. Si tú vais entre una talla u otra, por el tema del pecho, yo os diría que una talla más para que vayáis más cómoda. Va, va con botones aquí y es, bueno, una blusa que va con todo para diario, para noche, es muy especial y tiene un tejido que es muy, muy especial y que solo quedan las que tenemos porque no hay más tejido de este y no va a haber más, entonces es bastante exclusiva. Y por último os enseñamos las joyas de la corona, que son los dos abrigos que ya os hemos explicado antes, pero para que veáis puesto el look de diario, el lila y el negro, el lila deciros que bueno, yo lo llevaba el otro día en Londres y me ponen tres personas para decirme qué color más bonito, qué abrigo más guay, porque tiene un color increíble, es súper favorecedor, es un abrigo muy especial, que es para siempre, o sea, es un abrigo que podrían, eso que podría ser incluso vintage, el estilo, etc. Y tiene un color que es una maravilla. También lo hemos hecho en negro, como os decíamos, pues para más fondo de armario, pero este es súper especial. Deciros que esto es la talla S, yo llevo talla XS siempre, ¿vale? Y del abrigo llevo la la XS, es bastante over. Yo sí que me quedaría esta talla la S. Por un tema también de... Sí, sí pero el que largo me gusta, o sea... Exacto. Para que veáis un poco el largo, yo mido unos 60, para que veáis. No es hasta los pies, pero es largo y para que una persona que es más alta no le queda súper corto. Va totalmente forrado. Y bueno, yo lo llevo con los Phantom, que esta es la talla 36 y me va enorme, yo sería la talla 34, puesto con la Eileen por dentro, que queda súper mono, y luego el abrigo. Eh, podéis llevar total look negro con este abrigo, lo podéis llevar con grises, podéis llevarlo también con color, con jeans queda muy guay, por ejemplo con los jeans claritos me encanta cómo queda, eh, con eso y la gota plateado queda súper mona. Eh, o sea que le podéis dar con mostaza, queda súper bien, con verdes, le podéis dar muchísimos juegos con este, con este color. Y luego el negro, como lo lleva Eugenia con los azules, queda súper. Básico, el, el, Sí, este. exacto. Al final es un poco eh, qué tipo de estilo sois, ¿no? Este es más llamativo, es más cañero. Este lo hemos hecho también en negro porque es un fondo de armario buenísimo y porque el patrón de este abrigo de verdad que es maravilloso. Y con el tema del cinturón así más setentero, etc., lo hace distinto un poco a todos los abrigos que podemos encontrar. Y nada, chicas, hasta aquí las style sessions de hoy. Eh, esperamos que os hayan gustado y que cualquier duda que tengáis es que nos podéis preguntar. Y nos vemos en las siguientes. Un abrazo. Adiós. Adiós.